హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్ అంటే క్లియో పాత్ర పేరు వినిపిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం సెక్సీ లేడీ మరియు సెక్సీ గాడెస్ అనే పేరు కూడా వచ్చింది అసలు ఈజిప్ట్ చరిత్రలో క్లియో పాత్రకి ప్రత్యేక స్థానం అని చాలామందికి తెలిసినా అది కేవలం శృంగార దేవత అనే బ్రాండ్ మాత్రమే తెర మీదకి వచ్చింది అలా ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఏం జరిగింది ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం ముందుగా మా సోషల్ పోస్ట్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అందం అమ్మాయి అయితే నీలా ఉంటుంది అని ఆమెని చూస్తే అర్థమవుతుంది ఆమెని చూస్తే ముసలోడి నరాలు కూడా నిలబడి నాగుపాము నాట్యం చేస్తాయి అలాగే ఆమె అందం కోసం ఆమె తీసుకునే జాగ్రత్తలు కూడా అలాగే ఉంటాయి క్లియో పాత్ర ఈ పేరు వినగానే ఈజిప్టు అందమైన రాణి మాత్రమే కాదు ఆమె ఒక శృంగార బానిస అనే పదం కూడా గుర్తొస్తుంది ఆమె ఈజిప్ట్కి చివరి ఫారో క్రీస్తుపూర్వం అరవై తొమ్మిదిలో పుట్టింది ఆమె తన అందంతో తెలివితో కుట్రతో ధైర్యంతో తన కోట మీద ఈగ కూడా వాలకుండా చేసింది తండ్రి నుండి అధికారాన్ని పొందిన క్లియో పాత్ర ఇరవై ఏళ్ళు ఈజిప్టు పరిపాలించింది అయితే ఆమె కిరీటం అంత సులభంగా ఏమీ నిలబడలేదు తన అధికారానికి అడ్డు వచ్చిన చెల్లెల్ని కూడా చంపించింది క్లియో పాత్ర ఈ పేరు వినగానే ఇంత అందమైన శరీరంలో క్రూరమైన ఆలోచనల్ని ఆమెని విపరీతంగా పాపులర్ చేశాయి ఆమెకి అందం అంటే ఎంత పిచ్చో శృంగారం అంటే కూడా అంతే పిచ్చి ఆమె తన అందాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రతిరోజు పాలతో స్నానం చేసేది మరీ ముఖ్యంగా మేకపాలతో తన శరీర రంగుని కోల్పోకుండా స్నానం చేసి జాగ్రత్త పడేది తేనెతో పాటు రోజు వాటర్తో ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన ఆయిల్స్ శరీరానికి రాసుకునేది సుగంధ పరిమళాలు వెదజల్లే మరికొన్ని ఆయిల్స్ కూడా వాడి తన మేనిచ్చాయను కాపాడుకునేది ఆమె అందమే తనని మరింత శృంగారానికి ఎంజాయ్ చేయడానికి ఉసిగొలిపేది ఈజిప్ట్ కానీ రోమ్ కానీ చక్రవర్తులు లేదా మహారాణులు వారి యొక్క సింహాసనాన్ని కాపాడుకోవడానికి సొంత తమ్ముడు లేదా అక్క చెల్లెళ్ళు కూడా పెళ్లి చేసుకునేవారు క్లియో పాత్ర తల్లిదండ్రులు కూడా ఒకే తల్లిదండ్రులకు పుట్టినవాళ్ళు అంటే అన్న చెల్లెలు అని అర్థం క్లియో పాత్ర కూడా అదే దారిలో ప్రయాణించి పద్నాలుగేళ్లు కూడా లేని ఒక తమ్ముడిని పదేళ్లు కూడా నిండని మరొక తమ్ముడిని పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది వాళ్ళు కేవలం పేరుకు మాత్రమే రాజులు కానీ ఆమె శారీరక సుఖం కోసం పరితపించిపోయేది శృంగారం కోసం అందమైన బలమైన మగవాళ్లను ఒక గదిలో ఉంచుకునేది తనకు కావలసిన వారిని పిలిపించి వారితో శృంగారం చేసేది ఒకేసారి పది మంది లేదా ఇరవై మందితో శృంగారంలో పాల్గొనే ఆనందపడేది ఆ సమయంలో తనకు నచ్చకపోతే చంపేసేది చాలామందిని తన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి తన కోటలో బంధించేది క్లియో పాత్ర తన శృంగారం కోసం అందమైన మగవాళ్లను ఒక గదిలో ఉంచుకోవడం తన సోదరి భర్తకి నచ్చలేదు సోదరి భర్త టోల్ మీ ఎదురు తిరిగాడు ఆ తర్వాత మెల్లగా తన సైన్యాన్ని పెంచుకొని క్లియో పాత్రాన్ని చంపి రాజు కావాలనుకున్నాడు కొన్నేళ్ల తర్వాత క్లియో పాత్రకి ఎదురు తిరిగి రాజ్యం మీద దండెత్తాడు అతని శక్తి ముందు క్లియో సైనిక బలగం ఎంత మాత్రం సరిపోదు రాజ్యంలో అరాచకం మొదలైంది పౌరుల తిరుగుబాటు కూడా జరుగుతోంది దీంతో ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు క్లియో పాత్రకి అప్పటికే రోమన్లు తన రాజ్యాన్ని పెంచుకుంటూ ఈజిప్టు వరకు వచ్చేశారు అప్పుడే దగ్గరలోని అర్జెంటీనాకు రోమ్ పొలిటీషియన్ జనరల్ జూలియన్ సీజర్ చేరుకున్నారు అతని సాయం తీసుకోవాలనుకుంది కానీ అలెగ్జాండ్రియా సీజర్ని చేరుకోవడానికి టోల్ మీ అన్ని దారులు మూసివేశాడు రోమన్ల సహాయం తీసుకోకుండా ఉండడానికి కుట్రలు రచించాడు కానీ క్లియో అందంగానే కాదు తెలివిగా కూడా ఉండడానికి ఆలోచిస్తుంది తనకు అత్యంత నమ్మకమైన వ్యక్తికి తనని అలెగ్జాండ్రియా చేర్చే పనిని అప్పగించింది తనని ఒక పరుపులో చుట్టి అలెగ్జాండ్రియా తీసుకెళ్లమని చెప్పింది అతను క్లియో చెప్పినట్టే ఒక పరుపులో చుట్టి అలెగ్జాండ్రియా తీసుకువెళ్లాడు సరిహద్దు వరకు ఒక పెట్టెలో తీసుకువెళ్లాడు అక్కడి నుండి పరుపులో చుట్టుకొని అలెగ్జాండ్రియా కోట చేరుకున్నాడు తాను ఈజిప్టు రాణి క్లియో పాత్ర నుంచి ఒక రహస్య సమాచారం తీసుకువచ్చానని చెప్పగా సీజర్ ఏంటి అని అడిగాడు అప్పుడు పరుపులోని క్లియో పాత్ర బయటకు వచ్చింది సీజర్ ముందు ఇరవై ఒక్కేళ్ల అందమైన క్లియో పాత్ర తన ముందు కనిపించింది ఆ అందానికి ముగ్ధుడైన కొద్దిసేపు ఆమెనే చూస్తుండిపోయాడు యుక్త వయసులో ఉన్న అందమైన క్లియోని చూసి మతి పోయింది క్లియో కూడా తన పనితనం చూపించి అతనిని రెచ్చగొట్టి తన అందాన్ని ఎరగా వేసింది ఇంకేముంది 
సీజర్ ఆమెతో శృంగారాన్ని జరిపాడు అలెగ్జాండ్రియాలో వారం రోజులు గడిపిన క్లియోపాత్ర తనకు కావలసిన సహాయం అడిగింది టోల్మీని చంపి తన రాజ్యాన్ని కాపాడమని అడిగింది ఇంకేముంది తన శృంగార దేవత క్లియోపాత్ర అడిగితే చేయలేనిది ఇంకేమైనా ఉంటుందా చేస్తానని మాటిచ్చాడు తన సైన్యాన్ని పురమాయించి టోల్మీని చంపి నైలు నదిలో పడవేయించాడు ఈ యుద్ధంలో క్లియోపాత్ర గెలవడంతో ఈజిప్టు మళ్లీ తన చేతిలోకి వచ్చేసింది ఆ తరువాత క్లియోపాత్ర కోసం అలెగ్జాండ్రియా వచ్చేవాడు సీజర్ అప్పుడప్పుడు క్లియోపాత్ర కూడా రోమ్ వెళ్ళి వస్తూ ఉండేది కానీ సీజర్ ప్రేమలో మునిగిపోయిన క్లియోకి కామ పిసాచి అనే పేరు పడిపోయింది ఇక సీజర్ కూడా క్లియో ప్రేమలో మునిగిపోయి రాజ్య పరిపాలన మర్చిపోయాడు అని గుసగుసలాడేవారు తన రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి క్లియోపాత్ర ఎంతకైనా తెగించేది ఇక సీజర్ రోమ్లో క్లియోపాత్ర కోసం ఒక ప్రత్యేక ప్రాంతాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఆమెపై ప్రేమను చూపించడం కోసం ఆమె కోసం ఏకంగా ఒక కాంస విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి పూనుకొన్నాడు సరిగ్గా అప్పుడే ఆయనపై రోమ్ తిరుగుబాటు మొదలైంది ఆ సమయంలో కొంతమంది శత్రువులు సీజర్ని చంపివేశారు ఈ విషయం తెలుసుకున్న క్లియోపాత్ర రోమ్ నుండి పారిపోయి సొంత రాజ్యాన్ని చేరుకుంది తర్వాత ఈజిప్టుని మళ్లీ పరిపాలించడం మొదలుపెట్టింది ఇలా అప్రతిహతంగా సాగుతున్న ఈజిప్టు రాణి క్లియోపాత్ర తనకు అడ్డు వచ్చిన వారిని చంపేస్తూ నియంతలా పరిపాలించింది చాలామంది శత్రువులు తన రాజ్యం మీద కన్నేసినా కూడా తాను పట్టించుకోలేదు అదే సమయంలో రోమ్కి జనరల్ అయిన యాంటోనీ క్లియోని పిలిపించాడు అప్పుడే ఆమె యాంటోనీకి తన అందాన్ని ఎరగా వేసింది తనను బానిసను చేసుకున్నది తాను చెల్లిని చంపి ఈజిప్టు రాణిని కావాలని కోరింది అంతకుముందు వ్యాపారం కోసం ఈజిప్టు మీద కన్నేసిన విషయం క్లియోకి తెలిసింది అయినా ఈజిప్టు వనరులు పోకుండా తన చెల్లిని చంపించింది ఆమెతో పాటు ఈజిప్టుకి వచ్చిన యాంటోనీ అక్కడే కొన్ని సంవత్సరాలు గడిపాడు ఆ తర్వాత రోమ్కి వచ్చాడు వాళ్ళిద్దరికీ ఇద్దరు కవల పిల్లలు పుట్టారు వారి పేర్లు హెలియన్ సిలిన్ మరికొన్నేళ్లు గడిచాక యాంటోనీ రాజ్యం గడవడం చాలా గగనంగా మారింది రాబడి లేక విచ్చలవిడిగా ఖర్చులు పెరగడంతో క్లియోపాత్రని డబ్బులు అడిగాడు కానీ క్లియోపాత్ర సొంత భర్త అయినా కూడా యాంటోనీని ఒకప్పుడు నా దగ్గర నుంచి లాక్కున్న రాజ్యాన్ని నాకు తిరిగి ఇవ్వవలసిందిగా కోరింది ఈ ఒప్పందానికి ఒప్పుకున్న యాంటోనీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిరియా లిబియా లెబెనాన్ లాంటి ప్రాంతాలలో క్లియోపాత్రకి అప్పగించేశాడు కానీ తనకి డబ్బులు అవసరమైనప్పుడల్లా రాజ్యాలను విడిచేసి సర్దుకుంటూ వస్తున్నాడు యాంటోనీ అతను ఎక్కువ సమయం ఈజిప్ట్లో ఉండడంతో అతని భార్య తనని నిలదీసింది కానీ తన అసలు భార్య క్లియోపాత్ర అని బహిరంగంగా ఒప్పుకున్నాడు అంతేకాకుండా తనకు పుట్టిన సీజర్ వారసుడు ఈజిప్టుకి కాబోయే మహారాజు అని బహిరంగంగా ప్రకటించాడు దీంతో ఏదో కుట్ర లోపల దాగి ఉంది అని యాంటోనీ భావమరిది భావించాడు సహించలేక ఈజిప్టు మీద దండెత్తడానికి సిద్ధమయ్యాడు ఇది ఇలాగే సాగితే సీజర్ పేరు చెప్పి రోమ్ కూడా ఈజిప్ట్లో కలిపేస్తాడేమో అని భావించి ఇక ఈజిప్ట్ మీద యుద్ధం ప్రకటించాడు అదే సమయంలో యాంటోనీ సైన్యం మరియు క్లియోపాత్ర సైన్యం యుద్ధానికి సిద్ధమైంది కానీ యుద్ధంలో క్లియోపాత్ర యాంటోనీ సైన్యం తోక ముడిచి ఈజిప్టు పారిపోయాయి ఇక ఈ యుద్ధ సమయంలో క్లియోపాత్ర ఒకటి చేతిలో ఓడిపోవడం ఇష్టం లేక ఆత్మహత్య చేసుకుంది ఈ విషయం తెలుసుకున్న యాంటోనీ తన కత్తి మీద పడిపోయాడు కానీ అది అబద్ధం అని తెలుసుకున్న తర్వాత చావు బతుకుల మధ్య ఏమీ చేయలేకపోయాడు వాస్తవానికి క్లియోపాత్ర అప్పటికి చనిపోలేదు కానీ చుట్టూ యాక్టావియా బలగాలు మూకమ్ముడిగా దాడి చేయడంతో ఏం చేయాలో తెలియక క్లియోపాత్ర తన గదిలోకి వెళ్ళి నాగుపాము కాటు వేయించుకొని మరణించింది ఇక క్లియో సంతానంలో సిజేరియన్ బతికే ఉన్నాడు కానీ అతనిని కూడా బందీగా పట్టుకొని యాక్టావియస్ తలనరికి చంపేశాడు కానీ ఇంత పెద్ద చరిత్రలో క్లియోపాత్రకి రొమాన్స్ రాణి అని పేరు వచ్చింది ఎందుకంటే యుక్త వయసులో ఉన్నప్పుడు క్లియోపాత్ర తమ్ముడిని పెళ్లి చేసుకొని తన సైనికులతో అధికారులతో తాను నడిపిన శృంగార కార్యకలాపాలు అటువంటివి అందుకే సైనికుల ద్వారా క్లియోపాత్రకి రొమాన్స్ అంటే ఎంత పిచ్చో బహిరంగంగా బయటకి తెలిసిపోయింది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆమె ఎప్పుడు ఎవరిని ఎంతమంది పిలిచినా క్లియోపాత్ర గదిలోకి వెళ్లాల్సిందే గాయత్రి గుప్తా ఓకే అయిపోయింది అని న్యూస్ వచ్చింది తర్వాత మిమ్మల్ని తీసుకోలేదు మీరు ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళారు కంప్లైంట్స్ ఇచ్చారు సింగిల్గా వచ్చి పోరాడుతూ ఎవరు సపోర్ట్ సిస్టమ్ లేని గాడ్ ఫాదర్ లేని ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్ సపోర్ట్ లేని ఒక 
పొజిషన్ లోంచి వచ్చి నేను ఏమాత్రం పీకగలుగుతా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ